Hello everyone, welcome to ATP Star, the super learning platform. I'm Subhura Bhan Singh Rajput and I'll be teaching you physics. So, my dear children, this is a small mini-series. In this, we have a lot of hot topics that are very important. We will try to start from scratch and finish it very quickly. So, my dear children, the most important topic is to deal with kinematics, to deal with graphs or to deal with functions. So, today, we will talk about graphs and graphs. And in the continuous session, we will talk about how we deal with functions and graphs. So, let's look at it. From the beginning, you and me are in this mini short series. First of all, you can like, share and subscribe to this channel as soon as possible. It will reach more children and you will get a lot of benefit in upcoming NEET exam. Let's start. First of all, if I talk about it, you need to be aware of a straight line. I know you will be aware of it before. Then let us just quickly revise it out. Okay, let's see. First of all, पहले अगर मैं बात करूं स्ट्रेट लाइन की तो भाई अगर आपको दो पॉइंट दिए गए हों x1 y1 एंड x2 y2 और आपसे अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछी हो तो आप कैसे कर सकते हैं मेरे बच्चों आप लिख सकते हैं y is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x times of c करेक्ट है क्या आप इन दोनों पॉइंट का यूज करके कि ये फॉर्मेट बना सकते हैं उसके बाद आपको अगर c निकालना हो उसके बाद अगर आपको क्या निकालना हो c निकालना हो तो आप कोई भी एक पॉइंट इस अबव इक्वेशन में पुट कर सकते हैं बशर्ते आप y की जगह अगर y1 पुट कर रहे हैं तो x की जगह x1 पुट कर दें ऐसा ना करें कि y2 और x1 पुट कर दिया क्लियर है क्या कोई भी एक पॉइंट डाल सकते हो मैंने यहां y1 x1 डाला आप यहां पे y2 x2 भी डाल सकते हो सो दिस विल इवेंचुअली प्रोवाइड यू द वैल्यू ऑफ c वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ c यू हैव गॉट द इक्वेशन लाइक y is equals to mx plus c राइट वेयर m इज गिवन बाय y2 y1 upon x2 x1 टाइम्स दिस इज m ओके बेटा चल यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया तो कोई एक रैंडम मैंने लाइन बनाई है ठीक है जहाँ पे C किसको रिप्रेजेंट करता है प्यारे बच्चों इंटरसेप्ट ऑन Y एक्सिस को और जहाँ पे टेन ऑफ दिस थीटा रिप्रेजेंट करता है इस लाइन के स्लोप की अगले स्लाइड में देखते हैं हम y is equals to mx plus c is the actual equation of a straight line. Now, if you got to know that what is the value of m, it is actually 10 theta, where theta is anti-clockwise angle from positive x-axis. Theta kya hai? Anti-clockwise angle from positive x-axis. Is cheez ka dhyan rakhiye ga. Ye positive x-axis hai pehre bachcho? Anti-clockwise angle. Thik hai na? Anti-clockwise angle. Ye cheez ka yad rakhiye ga aap loog. Thik hai? Chale. Aage ki taraf dekhte hai. Vaise hi, c kya hota hai pehre bachcho? Intercept on y axis y axis पे वो स्ट्रेट लाइन कहां काट रहा है उसे वो बताएगा आपको इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्लियर है जी सर क्लियर है नाउ मूविंग ऑन अगर थीटा 90 से ज्यादा होता है थीटा अगर 90 से ज्यादा होता है तो tan थीटा नेगेटिव होता है जिसको क्या tan थीटा ही क्यों क्या बोलते हैं अपन स्लोप बोलते हैं मतलब अगर थीटा 90 है तो स्लोप क्या होगा नेगेटिव होगा और थीटा 90 से ज्यादा है तो स्लोप नेगेटिव होगा और थीटा अगर 90 से कम है तो जो आपका स्लोप होगा वो प्यारे बच्चों क्या आएगा पॉजिटिव आएगा तो इन्हीं के बेसिस पे देखिए मैंने यहां पे चार लाइन को डिजाइन कर रखा है ठीक है बहुत ही अच्छे ध्यान समझने की कोशिश करिएगा सब लाइन के लिए C अलग है M अलग है चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले अगर आपको ये वाइट वाली लाइन दिख रही है तो आपको पता चलेगा अच्छा सर ये जो वाइट वाली लाइन है ये तो Y एक्सिस को नीचे की तरफ काट रही है इंस्पाइट ऑफ काटिंग ऊपर की तरफ सो क्या नहीं ब्लंटली से दैट सर सी इज नेगेटिव फॉर दिस लाइन दैट इज फॉर श्योर करेक्ट एंड वॉट अबाउट एम आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट एम इज नथिंग बट द टेन ऑफ थीटा where theta is the angle of the line making with positive x-axis. Clear? So this will be the positive x-axis and this will be the angle made by this white line and it is surely less than 90 degree. What is this from 90? It is less. So what will it be? Positive. Let's talk about this blue line. So if you look at this blue line, 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 where is the y-axis going? Up or down? Up or down? So if you look at the y-axis going up or down, that is why the c has become positive. Because up or y positive and down or down is negative. Up or positive is going up, that is why c has become positive. Now if I talk about about the slope, obviously अगर आप इस लाइन की बात करेंगे और positive x-axis से इसकी अगर equation देखेंगे, तो ये जो angle है, वो 90 से ज़्यादा है। और 90 से ज़्यादा अगर angle होता है, तो slope क्या होता है? Negative होता है। तो आपको ये पता चल गया कि भाई ये slope कैसा है? Negative. Similar goes from these two lines, ठीक है? एक कौन सी है पहले बच्चों देखेंगे ध्यान से green और red lines के लिए देखेंगे अगर आप red की बात करोगे, तो again it is 
cutting down the y axis in a negative region that is why the c will become negative and if we'll talk about its slope its angle with positive x axis is again more than 90 degree that is why the slope of this line is this line is negative the slope of this line should be negative this is not positive the slope of this line is negative if we'll talk about this line pyare bachcho if we'll talk about this line again the c of this line is positive and the m of this line the m of this line this will be theta will be less than 90 degree will be positive to so both m and c will be positive for this line i hope aapko ye cheez bahut acche se samajh mein aayi ho is cheez mein aapko koi bhi nisandeh hone chahiye ek aur cheez main aapko bata dun kya aap aise bhi yaad rakh sakte ho idhar jitni line hoti hain aisi jayi hui theek hai sab ka slope negative hota hai aur aisi jo line hoti hain sab ka slope positive hota hai क्लियर हो गया क्या तो देख सकते हो आप ये वाली लाइन और ये वाली लाइन स्लोप कैसा हो गया नेगेटिव ये वाली लाइन ये वाली लाइन स्लोप कैसा हो गया पॉजिटिव तो आपको लाइन के बारे में एक ब्रॉड आइडिया एक ब्रॉड प्रोस्पेक्ट पता चल चुका है ठीक है अगर चीजें लाइन ना हो कोई ग्राफ हो लाइक वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हो ठीक है क्या तो आप उस पॉइंट पे स्लोप कैसे बताएंगे तो इसके लिए हम डिफरेंशियल का इस्तेमाल करते हैं जो अगला पॉइंट वही है प्यारे बच्चों देखें क्या है dy वाई बाई डी एक्स स्लोप ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट एनी पॉइंट p dy वाई बाई क्या है प्यारे बच्चों y का स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू x क्लियर हो गया क्या चलिए तो y का स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू x एक्चुअली है क्या देखते हैं इट इज नथिंग बट इट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी फॉर एग्जाम्पल मानते हैं कि चलिए कुछ ऐसा आपके पास कर्व है कुछ ऐसा आपके पास कर्व है मैं आपको पॉइंट पी पे पूछूं कि भाई इसका स्लोप कैसा है पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो आप क्या करोगे बच्चों पॉइंट पी पे आप सबसे पहले एक टेंजन ड्रॉ करोगे पॉइंट पी पे क्या ड्रॉप करोगे एक टेंजन ड्रॉ करोगे और इस टेंजेंट का आप थीटा ले लोगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसके बाद देखोगे कि थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव सर दिस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री दैट इज व्हाई द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट ड्रॉन ऑन पॉइंट पी इज पॉजिटिव इट्स वेरी इजी हा सर और इस लाइन का जो स्लोप है मतलब वो जो टेन थीटा है वो डी वाई बाई डी एक्स से मिलता है किससे मिलता है प्यारे बच्चों डी वाई बाई डी एक्स से मिलता है तो वही चीज मैंने यहां पे की है डी वाई बाई डी एक्स इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी चलिए आइए अगला देखते हैं कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा मतलब आपको ये सब चीजें आनी चाहिए ताकि आप काइनामेटिक्स में ग्राफ के प्रॉब्लम को अच्छे से डील कर पाओ नाउ मूविंग ऑन ऑन द मैक्सिमा एंड मिनिमा कंसेप्ट आप ध्यान से देखिए बच्चों अगर ये कोई ब्लू वाला कर्व है क्या है ये कोई ब्लू वाला कर्व है ठीक है तो देखो यहां पे और यहां पे लोकल मैक्सिमा मिल रहा है यहां पर पीक आ रहे हैं करेक्ट है क्या यहां पर और यहां पर लोकल मिनिमा मिल रहा है ठीक है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का कहने का मतलब यह है कि खूब सारे रैंडम मैक्सिमाज हो सकते हैं खूब सारे रैंडम मिनिमा हो सकते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहने का पैरा बच्चों यही मतलब है क्या कि सिर्फ उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है फंक्शन या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा पे मतलब देखिए ध्यान से ये पॉइंट और ये पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो दोनों मैक्सिमा दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा लोकल मैक्सिमा और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका ये हो जाएगा छोटो आपका एब्सोलूट मैक्सिमा क्योंकि पूरे ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू आपको इस पॉइंट पर मिल रही है ठीक है जी साहब बिल्कुल समझ में आया तो एक बात मुझे बताएं ध्यान से देखिएगा एक बात मुझे बताइए अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर कोई भी लोकल मैक्सिमा मिनिमा पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो ये किसके एक पैरल आएगा प्यारे बच्चों सर ये तो एक्स एक्सिस के पैरल आ गया मतलब इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए अरे सर इसमें तो थीटा की वैल्यू जीरो होनी चाहिए तो एक बात तो समझ में आ गया कि भाई किसी भी कर्व में जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा होगा वहां पे थीटा की वैल्यू शून्य होगी सच दैट द टेन थीटा विल बी जीरो सच दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी जीरो सच दैट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विल बी जीरो एज वी हैव डिस्कस अर्लियर दैट वॉट इज एम इट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट दैट इज डी बाय डीएक्स तो भाई मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो ये बात तो कथित तौर पे सत्य हो चुकी है कि डी वाई बाई डी की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी जीरो होनी पड़ेगी पर जब मैक्सिमा की बात करेंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा ये वाला मैक्सिमा वाला पॉइंट है प्यारे बच्चों हाँ सर तो देखो मैक्सिमा से पहले अगर आप किसी पॉइंट पर टेंजेंट करोगे मैक्सिमा से पहले तो टेन थीटा जो है थीटा नब्बे लेस देन नब्बे तो टेन थीटा कैसा रहेगा पॉजिटिव और मैक्सिमा की 
पॉइंट की किसी के बाद अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेन थीटा कैसा रहेगा नेगेटिव बिकॉज थीटा इज मोर देन नाइनटी मतलब पहले चीज पॉजिटिव थी बाद में चीज क्या हो चुकी है नेगेटिव हो चुकी है मतलब जो चेंज आया है मतलब जो चेंज आया है वो कैसा आया है नेगेटिव आया है पहले आपके पास चार रुपए थे उसके बाद आपके पास माइनस एक या मान लो तीन रुपए बचे तो उसके बाद तीन माइनस चार को आप करोगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों माइनस वन आएगा मतलब द चेंज इन स्लोप द चेंज इन स्लोप ऑफ द टेंजन ड्रॉन एट पॉइंट पी इज नेगेटिव दैट इज वाई आई हैव रिटर्न चेंज इन स्लोप स्लोप पहले ही डी वाई बाई है और इसका भी चेंज क्या हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी नेगेटिव फॉर द केस ऑफ मैक्सिमा एंड फॉर मिनिमा इवेंचुअली इट विल बिकम पॉजिटिव क्लियर हो गया बच्चों यहां तक बहुत अच्छे से आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए तो चलिए अब वेरिएबल्स अपन डिस्कवर करते हैं जो मोशन इन वन डायमेंशन में इस्तेमाल किए जाते हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्लियर है बच्चों जी साहब चलो गुरु चलते हैं आगे की तरफ तो ऐसा कुछ सिनेरियो है सबसे पहली चीज होती है बेटा v इज इक्वल टू होता है डी एस अपॉन डी टी वेर एस इज वॉट डिस्प्लेसमेंट मतलब v को क्या बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम और यू कैन से अभी आपने देखा dy वाई बाई डी एक्स जो था dy वाई बाई डी एक्स जो था वो एक्चुअली था क्या सर वो तो किसी पॉइंट पी पे आपने जो स्लोप निकाला था उसका टेन थीटा था उस स्लोप का जो फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल बन रहा था तो यहां पे भी क्या बोल सकता हूं क्या कि वी इज नथिंग बट स्लोप ऑफ एस टी कर्व ठीक है वी इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ एस टी कर्व एट एनी पॉइंट पी यहां लिख लीजिएगा एट एनी पॉइंट पी और स्पेसिफिक करना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ठीक है ठीक है तो कहता हो जाएगा एस टी कर वेट एनी पॉइंट पी सिमिलरली अगर इंटीग्रेशन एस को क्या बोल सकता हूं प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी इट वुड बी नथिंग बट एरिया अंडर वी टी कर इट वुड बी नथिंग बट एरिया अंडर वी टी कर एक्चुअली ए की वैल्यू वापस से कितनी आई डी वी बाई डी टी ये भी आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है तो स्लोप ऑफ वी टी कर ठीक है कोई वी टी कर अगर आपको दे रखा हो किसी पॉइंट पे अगर आपको एक्सेलरेशन पता करना हो प्यारे बच्चों तो उस पॉइंट पे आप टेंजन ड्रॉ करिए और उसका टेन थीटा निकालिए दैट वुड बी द एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट बिकॉज इट इज नथिंग बट डी वी बाई डी ओके नाउ मूविंग ऑन एक अगला बहुत इंपॉर्टेंट होता है आई मार्क माय वर्ड्स बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है बच्चों तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए ए की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चों वी डी वी बाय डी एस तो ए के दो फॉर्मूले एक डी वी बाई डी डी एक वी डी वी बाई डी एस और एक और तीसरा फॉर्मूला इनफैक्ट दैट इज डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर तो ये ए के तीनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सिमिलरली वी इज इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी तो क्या बोल सकता हूँ एरिया अंडर ए टी कर्व क्या बोल सकता हूँ वेलोसिटी को एरिया अंडर ए टी कर्व याद करने का तरीका याद करने का तरीका क्या कर सकते हो आप एस से अगर वी पे जाना है तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए वी से ए पे जाना है तो एक बार वी को डिफ्रेंशिएट कर दो एक्सेलरेशन में पहुंच जाओगे ए से वी पे जाना है तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दो वी पे पहुंच जाओगे वी से एस पे जाना है तो वी को इंटीग्रेट कर दो एस पे पहुंच जाओगे सिमिलरली एस से अगर डायरेक्टली ए पे जाना है तो दो बार इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए ए से एस पे जाना है तो दो बार इंटीग्रेट कर दीजिए सर अगर दो बार इंटीग्रेट करेंगे तो कॉन्स्टेंट का क्या तो कॉन्स्टेंट बेटा आपको प्रॉब्लम में मैंशन होंगे मतलब जितने इंटीग्रेशन यूज होंगे उतने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको कंडीशन मैंशन होगी सो डोंट वरी अबाउट इट तो आई होप आपको यहां तक एक एक चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी है ठीक है हमने क्या क्या डिस्कस किया प्यारे बच्चों हमने डिस्कस किया एक स्ट्रेट लाइन के बारे में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखा टू फाइंड द मैक्सिम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन और उसके बाद हमने पता किया जो काइनामेटिक्स मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर जो वेरिएबल होते हैं उनके अंदर क्या क्या रिलेशन होता है तो चलिए जो भी चीजें सीखी हैं अब दो चार सवाल उठा के अपन इस पर करने की कोशिश करते हैं तो अभी इस वाले सेशन में सिर्फ और सिर्फ अपन फंक्शन बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे नेक्स्ट सेशन में अपन ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे पूरे के पूरे क्लियर बच्चों चलिए आइए देखते हैं फंक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स इन मोशन इन वन डायमेंशन चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न जो कि क्या बोलना चाह रहा है साला आइए इस बनने की कोशिश करते हैं ये प्रॉब्लम ध्यान से देखिएगा बच्चों इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला है कैसे हम उन फंक्शन के प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं ठीक है चलिए आइए देखते हैं बोल रहा है अ पार्टिकल मूव विद इनिशियल वेलॉसिटी वी नॉट मतलब यू की वैल्यू तो अपने को क्या दे रखी है भैया इनिशियल वेलॉसिटी तो वी नॉट दे रखी है चलिए आगे चलते हैं एंड रिटार्डेशन अल्फा वी मतलब एक्सेलरेशन अपने को माइनस अल्फा वी दे रखा है क्यों क्योंकि बोल रहा है बॉडी रिटार्ड हो रही है भ
एक्स की वैल्यू कितनी है जीरो एट टी इक्वल टू जीरो ये भी चीज अपने को क्वेश्चन में क्या है प्यारे बच्चों मैंशनड है तो आपको बताने हैं तीन चीजें वी एज अ फंक्शन ऑफ टी वी एज अ फंक्शन ऑफ एस एंड एस एज अ फंक्शन ऑफ टी नाउ लेट एस ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम क्लियर है बच्चों चलिए आइए देखते हैं तो अल्फा दे रखा है अपने को अल्फा दे रखा है अपने को कितना सॉरी ए दे रखा है अपने को ए दे रखा है अपने को कितना माइनस अल्फा इंटू वी नाउ एस वी नो ए कैन बी रिटर्न एस डी वी अपॉन डी टी अरे हाँ सर इंटू माइनस अल्फा वी तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों इट विल इवेंचुअली बिकम डी वी अपॉन वी इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू डी टी सर तो बहुत ही आसान सवाल बन चुका है अब देखिए ध्यान से जब टी की वैल्यू जीरो थी तो इनिशियल टाइम पे वेलॉसिटी कितनी थी वी नॉट थी जब टी की वैल्यू टी हो गई तो मान लेता हूँ वेलॉसिटी क्या हो चुकी है वी हो चुकी है तो वन अपॉन वी का इंटीग्रेशन क्या होता है प्यारे बच्चों एल एन वी कहां से कहां तक वी नॉट से वी तक इज इक्वल टू माइनस अल्फा और ये कितना हो जाएगा डी टी का इंटीग्रेशन टी कहां से कहां तक जीरो से लेके टी तक नाउ कैन यू राइट इट एस एल एन वी माइनस एल एन वी नॉट यस सर यू कैन एब्सोल्युटली राइट इट एस एल एन वी माइनस एल एन वी नॉट दैट मस्ट बी इज इक्वल टू माइनस अल्फा इन T और यू कैन से एल एन ए माइनस एल एन बी क्या होता है प्यारे बच्चों एल एन ए बाई बी इक्वल टू माइनस अल्फा इन टू टी सच दैट वी बाय वी नॉट कैन बी रिटर्न एस ई की पावर माइनस अल्फा टी वी इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी देखिए कितना प्यारा सा आंसर आ चुका है अपने पास क्लियर है कि नहीं हाँ जी साहब बिल्कुल सही कोई समस्या की बात नहीं है पहला पार्ट बूम बूम तरीके से अपन ने उड़ा दिया तो वापस से वही वाली कहानी जैसे अपन ने क्या निकाला था ध्यान सुनो जैसे अपन को ए दिया था हमने वी निकाल लिया था डी वी बाई डी टी करके वैसे ही वी दिया है तो वी को डी एस बाई डी टी लिख सकता हूं तो सेकंड पार्ट की मैं बात करूं तो क्या लिखा है डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस अल्फा इन टू टी हाँ जी सर कोई दिक्कत की बात नहीं है तो क्या है कैने राइट डी एस इज इक्वल टू कैने राइट डी एस इज इक्वल्स टू वी नॉट ई e की पावर माइनस अल्फा टी इन टू और हमको पता है जब टी इक्वल टू जीरो था तब एस की वैल्यू जीरो थी जब टी हो जाएगा तो मान लेते हैं एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी पहले बच्चों एस हो जाएगी तो कितना हो जाएगा ये एस इज इक्वल टू ध्यान से देखिएगा अब इसकी बात करूंगा तो ये वी नॉट है ई e की पावर माइनस ए का इंटीग्रेशन ई e की पावर माइनस ए ही रहता है पर उसका कोफिशेंट आगे की तरफ आ जाएगा अपॉन में ठीक है बच्चो हाँ सर तो ये वी नॉट यहाँ क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन अल्फा नीचे की तरफ आ जाएगा ई e की पावर माइनस अल्फा टी एंड द लिमिट विल गो फ्रॉम जीरो टू टी तो चलिए बताइए एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस वी नॉट अपॉन अल्फा ई e की पावर ई e की पावर माइनस अल्फा टी माइनस ई की पावर जीरो एनी थिंग टू दी पावर जीरो इज वन तो कैन आई राइट एस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन अल्फा वन माइनस ई की पावर माइनस अल्फा टी चमका क्या छोटे जी साहब चमका अब आपसे अगला पार्ट पूछा गया है ध्यान सुनिएगा वी एज अ फंक्शन ऑफ एस था निकाल लिया आपने ठीक है वी एज अ फंक्शन ऑफ टी निकाला सबसे पहले आपने बिल्कुल सही सर और आपने क्या निकाला आखिरी फंक्शन निकाला है अभी इनफैक्ट एस एज अ फंक्शन ऑफ टी ठीक है तो अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं जरा सोचिए वी एज अ फंक्शन ऑफ एस कैसे निकलेगा जरा सोचिए वी एज अ फंक्शन ऑफ एस कैसे निकलेगा आपको मैं एक प्यारा सा हिंट देता हूं प्यारे बच्चों हमको पता है ए की वैल्यू होती है वी डी वी बाई डी एस जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैंने आपको मार्क किया था आप होमवर्क करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर V एज अ फंक्शन ऑफ S क्या निकलेगा ये आंसर निकलेगा और साथ में एक और आपको बेटा मैं क्वेश्चन देता हूं करने के लिए जस्ट ट्राई इट आउट एक प्रॉब्लम है क्या बोल रहा है भाई कि वेलोसिटी इस टाइम का फंक्शन दे रखा है ठीक है और टाइम t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल ओरिजन पे है ठीक है आपको एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट पता करना है आपको क्या पता करना बेटा एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू थ्री सेकेंड तो दिस इज योर होमवर्क प्रॉब्लम एंड द प्रीवियस वन ऑफ द सेकेंड पार्ट इज योर होमवर्क प्रॉब्लम दिस वन ठीक आई होप आपको सेशन बहुत ही शानदार लगा हो ऐसे ही कम समय के कंटेंट में एटीपी स्टार नीट चैनल आपके लिए बहुत ही बिंदास बिंदास चीजें लेके आएगा तो अगले सेशन में अगले सेशन में पहले इसका आंसर बताइएगा आप मुझे ठीक है कमेंट बॉक्स में अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे बेटा फंक्शन तो हमने डिस्कस कर लिया अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्स के बारे में बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे अपन ग्राफ्स से बच्चों और आप इसी तरह अपने एग्जाम में एक्सेल कर सकते हैं तो सो दैट्स इट फॉर टूडे सेशन थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग